家好，欢迎来到三味书屋，我是志恒，每天为您提供新内容。在现实生活中，我们常会听到这么一句话：当一个人不再爱你的时候，他或他便会离你而去。其实，除了爱情，还有很多人或物都会与我们有着离别。它就像一本书。有了开头，那必定会带来结局。据说宇宙的生命也会有结束的一日，因为任何事或生命，一有开始便有结束。那人为什么要离开呢？说的好听一点，叫旅程结束，到点下车；而说的现实一点，老天就是见证者，带走了无数人。老天要带走一个人，会提前给出这些预兆，暗示人生到此为止。一，当人完成了使命，老天会带人离开。每个人来到这个世界都是有使命的，有些人的使命是养活家人，完成某些小事，而有些人的使命是为了推动历史的发展。完成某些大事，比如一个普普通通的打工人，一辈子的使命就是养大孩子以及送走父母。当他们完成了这两件事，其实就无憾了。比如某些富甲一方的大富豪创立了大公司，推动了市场以及商业的发展。当他们的使命完成了，那他们也就该走了。以及在电影《人生大事》里，莫三妹的父亲老莫一直非常担心着莫三妹，认为她总是荒废自己的时间，没有想要追求的人生事业。在与小魔童吴小文的一番传奇经历下，他明白了彼此照顾不仅仅能治愈自己，还学会了成长，变得有担当了，有能力了。老莫也意外收获了一个孙女。在老莫去世之前，也表达着对儿子莫三妹的一份欣慰。由于每个人的使命不同，所以他们过的日子不一样，人生的轨迹也存在差异。只是有一点是无法改变的，那就是完成使命后的离开。而这就意味着，他人生中的一切幸福美满，已经可以被画上句号。人生完美无缺，所谓生死有命，富贵在天，便是这个道理。二，当人逐渐圆满了，老天会带着人离开。小的时候，身边的老人总跟我们说，最好不要说“圆满”这两个字。那时候不理解，就问老人，为什么不能说圆满呢？老人是这么回答的：“你看这红尘俗世。”又有几个人能活到圆满无缺呢？所有的圆满都只会在走到终点的时候出现。以后祝别人千万别说圆满。其实，跟佛家的圆寂是一样的道理。所修的功课修完了，所行的善事做完了，所积累的功德足够了，那他就得离开了。《水浒传》当中有这么一首诗，是描写鲁智深的。平生不修善果，只爱杀人放火。忽地顿开精神，这里扯断玉锁。咦，钱塘江上朝信来，今日方知我是我。鲁智深听到了钱塘江的潮水，就忽然悟透了红尘人生，如此圆满的他就安心归去了，得以善终。所以说，凡事不求圆满。有缺憾才是长久之道。三，当人看透了红尘人间，老天会带人离开。曾仕强教授说过这么一句话：“做人看开就好，千万不要看透。看开，这是活得淡然的意思；而看透，就是证明人生之事儿完成的差不多了。”现在不少人总是说自己看透了，其实是不正确的。只要还未归去，就不可能看透。
，我们所能做到的便是看开。到底什么是看透呢？那就是了悟人间一切事，明白了生命的意义和真相，早已失去了活下去的想法。如果身边人总是说看透，不妨纠正他们，让他们说看开。没有七八十岁，就不要说看透了，不是什么好事。希腊哲学家说过，人这辈子只有两次最清醒的时机，一次是在病入膏肓的时候，把钱财名利看透了；一次是在即将离开的时候，把一切都看透了。所以说，往后余生，做个看开的人，尽量不要看透。一旦看透，就真的离告别红尘不远了。四，当人失去了希望，老天会带人离开。上文说过，只要人看透了，就会失去活下去的想法。为什么呢？因为“希望”二字，早已在人之内心当中烟消云散。人活着，凭的就是一口气。以及心中的希望，比如年轻人，希望追求梦想，希望结婚生子，希望拥抱全世界，所以他们内心的火焰是特别强烈的。而一些老年人，由于卧病在床多年了，不能自理，也无法去做自己喜欢的事儿，所以他们会失去生存下去的希望。这希望消失了，就如同灯火熄灭一般，一切都将回归到黑暗当中。所谓“油尽灯枯”，就是这个道理。五，当人在顺境中狂妄，老天会带人离开。越是有所经历，越是看透了人性。在低谷的时候，自怨自艾。而走在上坡路的时候，又狂妄至极，觉得自己特别了不起。这种悲则怨，顺则狂的人性，其实害惨了很多人。由于人是感性的生物，所以他们很难克服人性的缺点。就拿走顺境的人来说，他们发现别人都不如自己，因此他们沾沾自喜，丝毫没有一点谦卑。慢慢的。他们就会在狂妄中落败。项羽成为霸主，分封诸侯的时候，声势大到了极致，所以他不听范增的建议，认为刘邦就是鼠辈，从而放过了刘邦。就是这一放过，便放虎归山，后患无穷。因此，项羽才会在乌江自刎的时候感慨：“然今足困于此，此天之亡我，非战之罪也。”天要带走一个人，首先就会让他傲慢，于傲慢中衰亡，是无数曾经风光过的人必然的归宿，谁也无法躲避。有道是：曲终人散皆是梦，繁华落尽一场空。再美好的曲子，也终究会有停下节奏的那一天；再年轻的少年郎，也会有逐渐老去的那一刻。曲终人散，乃是红尘常态。其实每个人都有一个美好的心愿，那就是福如东海，寿比南山。这种美好的心愿多半不会成为现实。人终究是很渺小的，就连宋代词人朱郭如也感慨：“青史几番春梦，黄泉多少奇才，不需计较与安排。”领取而今现在。纵观历史，其实每个人都大梦一场，哪怕是奇才，也逃不过走向黄泉路的宿命。人们唯一能够做到的，便是抓住现在，谱写人生璀璨的赞歌。在人生中的每一次挑战里，不要因为一些小事轻而易举地放弃生命。未来的路还有很长很长。熬过当下，就会在不久迎来春暖花开，与鸟语花香。陈阿姨今年四十五岁，平时感冒了会煲点姜茶来喝，还很见效。
，做菜也喜欢放点生姜去腥调味。但前不久，陈阿姨在网上看到一篇科普文章，文章说，晚上吃生姜，胜似吃砒霜，以后晚上一定要少吃生姜。这把陈阿姨给吓到了。生姜是自己最喜欢的调味料，想不到吃了这么多年，竟然是有毒的。一，晚上吃生姜，胜似吃砒霜，真的假的？厨房有三宝，生姜少不了。台湾人炒菜一定少不了生姜的身影，但一直以来有传言称，晚上吃生姜好比吃砒霜，很多人不知道是真是假，反正宁可信其有。于是晚上做饭坚决不放姜。就连小九的妈妈也这样，不就是一块姜而已，怎么一到晚上就变成毒药了？之所以传出这个说法，是因为很多人吃完姜后会感觉热血澎湃。农业大学的博士表示，吃完生姜身体发热，其实是生姜中的姜辣素成分造成的。姜辣素对人的心脏和血管有刺激作用。如果在睡前吃太多姜，可能会感到心跳加速、精神振奋，容易影响睡眠质量。但除了姜辣素成分，生姜还富含姜油、油脂、纤维素、蛋白质等，这些成分在其他食物中也存在。所以，无论是早上吃还是晚上吃，并不会产生所谓的毒素。只要当正常配菜食用。就不会对身体造成太大影响。二，五道菜不建议放生姜。很多朋友平时不管炒什么菜都要放点生姜做配料。今天志恒要给大家说说这几种不适合放生姜的菜。一，生姜加韭菜。韭菜和生姜都是偏温性的，一起食用。会使身体内热严重。此外，烹饪韭菜时放姜会发酸。二，生姜加兔肉。兔肉偏寒性，味酸；而姜偏热性，味辛酸。两者无论在味道、体质上都差异极大。而寒热性同吃，容易导致腹泻，故不宜搭配。所以，烹调兔肉时不宜加姜。三。生姜加牛肉，生姜不能和牛肉一起吃，会易上火。四，芹菜加生姜，芹菜可利尿止咳、健脾补血、镇静降压，但姜和芹菜一起吃会导致芹菜的口味变咸苦，变得难吃。五，生姜加酒，不管是什么酒，只要含有酒精。都不可以和生姜一起食用。生姜和酒都是温热，辛辣食物一起吃很容易上火，还会便秘。三，吃生姜要注意三点：一，不要去皮，吃姜削皮，这样做不能发挥姜的整体功效。其实姜皮本身也是一味中药，而且有很好的利水作用。中医认为。姜连着姜皮一起吃，既能发散阳气，又能利水，可以有效去除身体的湿气。一般的鲜姜，把泥土清洗干净后，就可以切丝分片。二，不是所有的人都可以吃姜，凡属阴虚火旺、目赤内热者，或患有臃肿疮结、肺炎、肺脓肿、肺结核、胃溃疡、胆囊炎。肾盂肾炎、糖尿病、痔疮者都不宜长期食用生姜。三，不要吃烂的生姜。腐烂的生姜会产生一种毒性很强的物质，它可使肝细胞变性、坏死，从而诱发肝癌、食道癌等。四，生姜到底好不好？研究告诉你答案。常听长辈说。冬吃萝卜，夏吃姜，生姜是个好东西，多吃姜有助于强身健体。
，生姜到底有啥好处？我们用科学事实来说话。一，有益肠道。科学家通过小鼠实验发现，连续食用生姜后，小鼠肠道的乳酸杆菌和双歧杆菌有明显增加，说明生姜可能对肠道具有调节作用。二，抗炎止痛。发表在《替代与补充医学杂志》的一项研究发现，姜与布洛芬等药物同样具有缓解疼痛的功能，可适用于经期、头痛、肌肉痛等症状。另外，生姜还具有抗炎效果，其提取物可作为治疗关节炎的辅助药物。三、缓解呕吐。美国罗切斯特大学的一项研究分析发现。将能有效降低恶心症状，该效果同样适用于癌症化疗患者身上，可减轻化疗副作用。四，抑制真菌。德国真菌病一项针对二十九种植物的抗真菌作用的测试发现，生姜提取物可以有效杀死真菌。利用生姜的抑菌性，临床上可以用于研制相关药物。生姜还可以防治空调病哦，毕竟这会儿的天气只能用三个字形容：热，热，热。有网友说：“走到今天，我要感谢两个男人，一个叫利威斯·开利，男， 1 8 7 6年11月26日出生，美国人，他发明了空调；而另一个叫后羿，男。”他在十几万年前干掉了九个太阳，也有人说，都说空调吹多了以后老了会怎样怎样，可是我不吹，我可能等不到我老的那一天。五，空调房人群应多喝生姜茶，在空调房时间太长，容易受寒，加上一直不出汗，使人头痛、头闷、恶心。还会出现食欲低下、拉肚子等症状，这两种病症里外加工，使人表里受寒。而生姜具有温中散寒、发汗解表的作用。用生姜泡茶，对预防和治疗空调病、冰箱病都非常有效。所以，经常在空调房里待着的朋友，应该多喝点生姜茶。一。生姜茶做法：取生姜三到五片，即五到十克，用沸水沏开就行了。如果想要生姜的效力发挥的更强一些，可以在沸水中煮五分钟，或者在微波炉里高火加热三分钟。也可以把十克生姜和五十克大米一起放在锅里面熬成粥来服用。记住一点，生姜茶。一定要趁热喝，因为空调病或冰箱病都是肺胃受寒，一定要喝热姜茶才能驱散体内的寒气，帮助身体出汗。房间开空调容易干，放盆水可以防止人体皮肤干燥和保持环境湿度，而放一盆生姜水作用也是大大的呢。二，生姜水预防空调病。做法：把生姜切成片，然后倒入清水，再放进空调房内。生姜泡在水里，它的气味会随着水分的蒸发一起散发出来，就可以起到杀菌消毒、预防感冒的作用。而且，生姜的气味还有一定驱除蚊虫的效果。放盆水，晚上即便开着空调睡觉。第二天起来也不会出现口干舌燥的现象。六，以下四类人最好少吃生姜。生姜的味道辛辣，刺激性较强。专家提醒，以下四类人最好少吃：一、内热重的人，肺热、胃热、痔疮、痈疮、溃烂等人群，吃生姜可能会加重内火。二，阴虚体质的人，阴虚者常有口干舌燥、易发火、皮肤干等表现。
，吃生姜可能加重症状。三，肝炎患者，生姜食用过多，容易引发人体肝火旺盛，不利于肝病恢复。四，胃溃疡患者。生姜可对胃黏膜造成刺激，加重溃疡症状。最后，制衡药提醒：生姜好处虽多，但毕竟不是药，它的功效只能达到辅助治疗。真得碰上肠胃不适、皮肤病、感冒等病情，还是需要及时看医生，找到病源再对症下药。白菜萝卜通通靠边，它才是菜王。清理血管。养胃护胃超厉害，几毛钱一斤。俗话说“人与血管同寿”，就说明血管的健康关系到每个人的寿命长短。很多人以为只有到老的时候才用为我们的血管操心，殊不知，血管斑块变大，从三十岁以后就加速了。再加上现代人活得越来越累，吃的越来越不健康，运动越来越少。不知不觉中加速了血管衰老和损坏。随着年纪的增大，血液中的垃圾逐渐的沉积到血液当中，久久，久而久之，血管会硬化、老化，并且有一些脱落的斑块会形成血栓，像一个不定时炸弹埋积在我们的身体里。那么，又有什么办法能消灭这个不定时炸弹呢？北京中医药大学李志刚教授给大家推荐日常生活中大家常吃的一种家常菜——圆白菜。大家可千万不要小瞧这几毛钱一斤的圆白菜，它是一级血管的清道夫，经常食用能清理血液垃圾。圆白菜在世界卫生组织推荐的最佳食物中排名第三，是动脉硬化病人、肥胖者的辅助食疗菜品。同时，也是一级血管的清道夫。一、天然养胃菜，修复胃黏膜。圆白菜被誉为天然的养胃菜，不仅能预防胃溃疡、保护并修复胃黏膜、加速溃疡的愈合，还可以保持胃部细胞的正常功能，降低病变的几率，预防胃溃疡的恶变。第二，防癌。卷心菜有抗癌的作用，其中的果胶及粗纤维能结合并阻止肠内毒素的吸收，促进排便，能够抑制癌细胞的生长及繁殖，可将膀胱癌的发病率降低 40% 研究人员经过反复对比发现，圆白菜与茄子、萝卜同样可以大幅度增加白鼠体内的 TNF 癌种坏死基因。是一种可产生白血球的物质，具有杀死病毒、癌细胞的功能，提高免疫力的功效与临床使用的同类药品相当。三、减肥排毒，卷心菜含有的热量及脂肪都很低，膳食纤维也很高。翻炒之后，卷心菜和辣椒一起搭配，能够促进肠胃的蠕动。快速排出身体多余的垃圾，起到瘦身减肥的效果。第四，缓解感冒。卷心菜与大白菜的营养价值差不多，其中维生素 C 的含量还要高出大白菜一半左右，可以缓解感冒症状，消除疲劳。一个成年人每天吃两到三片卷心菜，就可以满足一天维生素 C 需要的 50%。杀菌消炎，新鲜的卷心菜有杀菌消炎的作用。喉咙疼痛、外伤肿痛、胃痛、牙痛时，可以将卷心菜榨汁后饮下或涂于患处。卷心菜还含有丰富的异硫、氰酸、丙酯衍生体，能杀死人体内导致白血病的异常细胞。预防贫血，卷心菜还含有较多的叶酸。叶酸是预防和治疗贫血的重要药物。此外，叶酸对巨幼细胞贫血和胎儿畸形有很好的预防作用。因此，怀孕妇女、贫血患者及生长发育时期的儿童、青少年应该多吃。预防老年痴呆症，卷心菜中
有赖氨酸和色氨酸这两种氨基酸，对于小儿的发育和预防老年性痴呆有良好的作用。几毛钱的圆白菜这样吃，吃出万元保健品的效果。做圆白菜的时候，注意用手把叶片全部拆散，去掉大梗。耐心的是，耐心的撕成三厘米见方的块，这样每个叶片都能充分的受热，互相遮盖，还有恰如其分的保温效应，炒出来才会软硬适度，获得最佳的口感。切记，清炒圆白菜过程不宜炒太久，以免吃起来干，这样 90% 的生物活性水就白白流失了。还有一点就是，圆白菜生吃。比炒熟了吃更有营养，因为炒熟的过程中会导致它的营养素大量的流失，所以尽快的炒。接下来，名家名方给大家推荐几种圆白菜的吃法，都是几分钟的快手菜，但是却能吃出几万元保健品的效果。圆白菜炒番茄，食材：圆白菜、番茄、葱花适量。做法：一。先将番茄用开水烧烫，去皮切块，圆白菜洗净切片。二，油锅烧熟后，放葱花、扁香，加圆白菜炒至七成熟。三，投入番茄略炒，再加入精盐、酱油炒至入味，点入味精，拌匀即成。功效：酸甘开胃，益气生津，适用于身体疲乏。心烦口渴、食欲不振等病症，常人食之能防病抗病、健壮身体。凉拌圆白菜，食材：圆白菜、洋葱、红椒、蒜、姜、醋适量。做法：一、圆白菜手撕成片，洋葱切丝，蒜切碎，切少许的红椒。二。锅加水，滴入少许油，盐烧开，倒入卷心菜，焯一下，捞出。三，姜、蒜、醋、盐、糖，椒麻油调成汁。四，植物油加热，浇到蒜泥上，调好的汤汁倒入食材中拌匀即可。手撕圆白菜，食材：卷心菜一颗。干红椒、生抽、大蒜。做法：卷心菜用手撕成小块，清洗干净，沥干水分。二、热锅下油，炒热后先加入大蒜、干红椒一起爆香。三、加入卷心菜，用旺火快速的翻炒，加入生抽，炒匀出锅。圆白菜粉丝，食材：五花肉、卷心菜、粉丝。红椒、食盐、葱姜蒜、干辣椒、料酒、老抽、红尖椒。做法：一、卷心菜洗净切成丝，粉丝用清水浸泡至软，五花肉洗净切片，葱姜蒜切碎。二、锅内热油，放入肉片炒至变色，放入葱姜蒜和干辣椒炒出香味。三。调入料酒和老抽翻炒，加入卷心菜炒至出水，放入泡好的粉丝和适量的食盐。四，不断翻炒直至粉丝变软，加入红椒丁，炒至断生即可。小贴士：圆白菜生吃比炒熟了吃更有营养，因为炒熟的过程中会导致它的营养素大量的流失，而生吃则可以。更多的保留圆白菜的营养成分，建议老人家经常吃一些圆白菜，对老年人的心脑血管疾病会有很大的帮助。圆白菜 90% 都是水分，满满的水溶性维生素，血液的垃圾清理工，斑块最怕它，但是肠胃最喜欢它。这么便宜又营养的东西，今晚就吃起来。好了，这篇文章到这儿就结束了。喜欢记得免费点击订阅，有什么想说的，欢迎下方评论留言或者脸书三位书屋找我，志恒陪您一起成长。